Herkese merhabalar. İki haftalık bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bu haftanın konu başlığı Sirius kültürü ve Sufizm üzerine olacak. Daha doğrusu Sirius kültürü ve Sufizm arasındaki benzerlikler üzerine olacak. Aynı zamanda da neden böyle bir sentezlemeyi, konu başlığı yapmak istediğimi de size söyleyeyim. Çünkü şu anda benim kendi adıma da içerisinde bulunduğumuz coğrafya bir İslam coğrafyası olup ve İslam coğrafyasının da evrensel dili benim inanışıma göre Sufizm olduğu için böyle bir sentez yapıp size içerisinde bulunduğumuz dönemi daha doğru yönetebilme, daha farkındalıklı bir şekilde evrenden aldığımız bilgiyi içsel olarak yorumlama ve hayatın bir parçası yapabilme noktasında böyle bir başlığı tercih ettim. Ancak işin biraz da tarih bilgisini vermemiz lazım. Sonrasında ruhsal kısmının bilgisini vereceğim. Sirius kültürü çok uzun uzadıya olmasa da aslında Mu ve Atlantis döneminden işte oradaki o tufanlar ve yıkımdan sonra o Mu ve Atlantis arasındaki çatışma vesaire Mısır'a geliyor. Ve oradaki rahipler veya oradaki üstadlar Mısır'a geldikleri zaman öğretiyi burada başlatıyorlar. Hatta Hazreti Musa da bir Osiris rahibiydi. Yani bunları detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Yani hep söylüyorum ben size bilgileri böyle 15-16 dakikalık bir kapsül halinde verip siz de belirli bilinç tohumlarını ekmeye çalışıyorum. Ama bu konularla ekstra ilgilenenler çok çok daha detaylı bu konuları araştırabilirler. Eğer aynı detay bilgisinde bu yayını yapmaya çalışsam inanın 2-3 saatte biter. Devam ediyorum konunun akışını bölmeden. Sonrasında Araplar Mısır'ı işgal ettikleri zaman öğreti Müslümanlık çatısı altında aktarılmak durumunda kalıyor. Ve bunu üstadlar sufizm yani aslında bilgelik anlamına gelen kelime kökü olarak sufi öğretisi adı altında topluyorlar. Şimdi Sirius kültürü birliği bütünlüğü hepimizin varlığının ışık olduğu aslında her varlığın Tanrı'dan bir Allah'tan bilinçten yansıma olduğunu hep bize söylüyorlar. Bakın arkadaşlar daha öncesinde 1982 yılında Sirius misyonu, Sirius kültürü adı altında yapılmış bir celseyi ben Sirius misyonu ve Hz. Muhammed yayınımın bu 2-3 sene öncesi olabilir. Onun zaten altında paylaşmıştım. PDF olarak orada Drive linki mevcut. İnceleyebilirsiniz. Onun haricinde de birçok fazla kaynağı da inceleyebilirsiniz. Yani şimdi size bu akışın hem Kur'an-ı Kerim'den hem işte tasavvufi üstadlardan ispatlarını da aktaracağım. Hal böyleyken Mısır işgal olunca öğretiyi ezoterik bir kılıfta yani sır halinde aktarmaya devam etmek durumunda kalıyorlar. Ve o dönemin rahiplerine diyorlar ki ya Müslüman olacaksınız ya da öleceksiniz. Ve doğal olarak bu Sirius kültürünü, bu Mısır'daki, antik Mısır'daki bu ezoterik öğretiyi Müslümanlık adı altında devam ettirmek için ölümden ziyade Müslüman olmayı kabul ediyor üstadlar. Bakın arkadaşlar bunu da söylemem lazım. Ben burada Müslüman derken, rahip derken herhangi bir kutupluluk veya herhangi bir çatışmanın bir parçası olarak söylemiyorum. Sadece bilgiyi size aktarırken o dönemin şartlarını bir ifade bulması için bu Türkçeyle anlatıyorum. Bu ne günümüzdeki Müslümanlıkla, ne o Müslümanlıkla, ne işte Hristiyanlıkla, ne rahip görseliyle veya inanışıyla alakalı bir şey değil. Bu söylediğimiz öğretiler gerçek yıldız ilimleri ve evrensel öğretiye karşılık, benim aktarabileceğim kelime haznemdeki karşılık bu. 
Yani bunu herhangi bir çatışma, vay rahip öyleymiş de bak bizim Müslümanlar öyle yapmış gibi bir durum değil. Ha, ama işin içerisinde şöyle bir durum da var. Maalesef ki Müslümanlık çok uzun yıldan beri evrensel esasları ve evrensel karşılıklarıyla değil şekil yönüyle yaşandığı için evet burada bir eksi veya geriye götürücü bir davranış hali her zaman olmuş. Ya buna Emevilerden de bakın yani geçmiş tarihli dediğim gibi uzun uza diyor böyle tarih bilgisi size aktarmak istemiyorum ama bu konulara ilgisi olan Araştırmaya mecbur. Yani bu sadece 15 dakikalık benim aktardığım bir yayınla olmaz. Bunu daha detaylı bir şekilde siz araştırabilirsiniz. Hal böyleyken Müslümanlık adı altında bu bilgileri yaşamak ve aktarmak için Tanrı Evren İnsan Birliği'ni Sufi öğretisi adı altında aktarmaya başlıyorlar. Ve öyle bir durum ki, bakın arkadaşlar, Sufi öğretisi bize diyor ki, çok konuşma, kendi içinde yaşa, her ne arıyorsan içindedir. Şimdi günümüzdeki kanal bilgilerine bakalım, evrensel bilgilere bakalım. Her ne arıyorsanız onlar da içinizdedir diyor. Çok fazla konuşmak yerine kendi içinize yönelin diyor. Aradığınız hiçbir şey dışarıda değil, içinizde diyor. Yani aslında bizim bütün DNA bilgimizde bütün hakikatler mevcut. Ancak biz daima bilgilerle ve şekilsel görünümle o kadar meşgulüz ki veya Geçmiş varlığımızla o kadar meşgulüz ki şimdideki hakikatlerimizi ve şimdideki varlığımızın bize aslında gerçek bir yönelme yaşadığımızda neler bilincimize ve ruhsal varlığımıza aktaracağının farkında bile değiliz. Çünkü çok fazla dışarıyla, çok fazla nasıl göründüğümüzle, çok fazla tarihimizle ilgileniyoruz. Bunlar gerekli midir? Gereklidir. Ama... Varlığımızı keşfetme noktasındaki adımlarımızı geriye sarmaya başladığı noktada bu bilgiler yarardan ziyade bizde kafa karışıklığı ve zarar yaratacaktır. Şimdi bakın bu ön bilgileri verdikten sonra Sirius kültürü ve Sufizm dedik ya bakın şimdi bu bilgiler nasıl çalışıyor size onu aktarayım. Mevlana Mesnevisinde der ki İdris yıldızların cinsindendi ve Zuhal'de yani Zuhal denilen bilgi Satürn'dür sevgili arkadaşlar. Bunu da araştırabilirsiniz. Zuhal'de 8 yıl kaldı ve yıldız ilimleri ona öğretildi. Ve bu öğretileri sonra dünyaya geldi ve aktarmaya, öğretmeye başladı. Bakın bunu Mevlana söylüyor sevgili arkadaşlar Mesnevisinde. Şimdi bu şekilsel bir Müslüman görüşünün çok çok ötesinde bir bilgi. Buna hak vermemek imkansız diye düşünüyorum. Ve hemen Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki arkadaşlar Meryem suresinde kitapta İdris'i de an. Biz onu yüksek bir mertebeye çıkarttık. Bakın şu anda ayet bilgisini tam birebir söylemiyor olabilirim. Ama baktığınızda zaten bu anlama geldiğini göreceksiniz. Bakın çok önemli bir bilgi. Ve Mu ve Atlantis döneminden aslında bir bilgi olan Tot aslında Hazreti İdris diye bildiğimiz kişiyle de aynıdır. Bütünlüğü ve ahengi görüyor musunuz arkadaşlar? Gelen bilginin aslında nasıl birbirini tamamlayıcısı 20-25 bin yıllık aslında bir akışın 
her dönemde ve her tarihte birbiriyle çelişmeyen ve bir bütün bir sentez halinde aktarılmaya devam etmiş. Sadece değişen kültür, bakış açısı, psikoloji ve dönemsel gelişmişlikten başka öğretiyi değiştiren hiçbir şey yok. Yani A yoluyla da anlatıldığında aynı sonuç, B yoluyla da anlatıldığında aynı sonuç, C yoluyla da anlatıldığında aynı sonucu verecek şekilde aslında bu bohçayı üstadlar bizim önümüze koymuşlar. Mesela bu kitabı çok uzun zaman önce okumuştum ama bu konuyla ilgili bir hatırlama olsun diye bir araştırayım dedim. Çok enteresan bir bilgiye ulaştım sevgili arkadaşlar. Ergün Candan'ın Ezoterizme Giriş kitabı çok kıymetli bir kaynaktır. Çok istifade etmişimdir. Lütfen siz de inceleyin. Bakın burada bunu söylemem lazım. Ama bu bilgiyi verirken de arkadaşlar doğruluğunu ben 37 yaşındayım. Herhangi bir çevremde de e, bu bilgiye ulaşamadım. Ama kitabın yazıldığı yani basıldığı dönem 2013... O dönemde şöyle bir durum olmuş ve tekrar ediyorum. Hala böyle mi değil mi bilmiyorum. Kimsenin de günahına girmiyorum. İnceleme imkanım da olmadı. Ama bu çok önemli bir bilgi. Diyor ki arkadaşlar. Günümüzde bu ünlü sufiler İslam düşünürleri olarak yorumlansa da onların batini yönü halka tamamen unutturulmuştur. Onların tasavvufi görüşleri kesinlikle sünni İslam otoriterlerince... Halka anlatılmamıştır. Sufizm yüzyıllardır halktan gizlenmiş ve bu batini görüşler sansürlenmiştir. Bu sansürleme girişimi artık siyasi iktidar tarafından sürdürülmektedir. Bunun en canlı örneğini geçenlerde gördük. Yunus Emre'nin 8 kıtadan oluşan Aşkın Aldı Benden Beni, Bana Seni Gerek Seni isimli şiiri okullarımızda okutulan 10. sınıfların edebiyat kitabında sadece 7 kıtasıyla yer alabildi. Çünkü bir kıtası sansürlenerek çıkarıldı. Sansürlenerek çıkartılan o kıtada Yunus Emre şu dizelere yer vermişti. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları bana seni gerek seni. Arkadaşlar buradaki bilgi o kadar yüksek ki. Yani... Yaratıcı kaynakla, Allah'la, bütünle olan iletişimimizin şekilsel ve insani duygularla talep edilme ve yaşanma esası üzerine içselleştirilmesi aslında hiçbir şeyi hakkıyla anlayamadığımızı ve gösterişten ve şekilden öte gidemediğimizin en net kanıtını 1500'lü 1600'lü yıllarda üstatlar vermiş arkadaşlar kaç asır önce. Yani ya bunun ne kadar önemli bir aktarış olduğunu lütfen içselleştirmeye çalışın. Bakın biraz önce Mevlana'dan özel bir bilgi paylaştım. Onun kaleminden arkadaşlar. Şimdi de Yunus Emre'den bir bilgi paylaştım. Bakın onun kaleminden ve burada 2013 yılında yazılmış bir kitaptan birebir bir okuma yaptım. Yani bir ders kitabından bu şiirin kıtası çıkarılıyor. Zerre dahi bu bilginin aktarılmaması için. Bu çok üzücü. Yani bir insanın hakikatine, varlığına yönelmesiyle ilgili... En azından bir bakış açısına sahip olabilme ile ilgili bir irade hakkını elinden almış oluyoruz bu şekilde. Üzücü. Ve dediğim gibi öğreti aslında hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor arkadaşlar. Yani öğretinin temeli aslında Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir bilgi var. Enam suresi 162 diyor ki arkadaşlar. Onlara de ki doğumunuz, varlığınız, yaşayışınız yalnız Allah içindir. 
3 senedir yayınlarımda diyorum ki biz onun yansımasıyız. Aslında enel hak demek onun yansıması olduğumuz demek. Onun sureti olduğumuz demek. Onun aslında temsilcisi olduğumuz demek. Yani Kur'an'da bile bu çok açık ve net bir şekilde her hareketiniz, her varlığınız yalnız onun içindir. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Onunla bir bütün olmak için, onu temsil etmek için, onun bu dünyada eli ayağı olmak için. Bakın Kur'an'da mesela Yaşan Nuri Öztürk Kur'an mealinde Şira Yıldızı ile ilgili arkadaşlar Necim suresinde diyor ki Şira Yıldızı'na and olsun. Şira Yıldızı'nın yani şuurlanmanın bakın Şira Yıldızı'nı Yaşar Nur Öztürk şuurlanma olarak mealinde aktarıyor. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Mesela bana soruyorlar işte Kur'an-ı Kerim mealinin hangisini inceleyelim? Arkadaşlar gönül rahatlığıyla söylüyorum. Birçok da kaynağını okudum. Bana göre çok büyük bir vazifelidir. Yaşan Nuri Öztürk'ün iniş sıralı Kur'an-ı Kerim mealini mavi bir kitaptır. Onu alın gönül rahatlığıyla okuyun. Belki hayatınız boyunca Kur'an-ı Kerim'i farklı kaynaklardan elinize aldığınızda hep anlamakta zorlandınız. Veya kronolojik sırasının bozulmasından dolayı maalesef ki günümüzde ya bunu söylemezsem eksik olur. Okuyla başlayan Alak suresi birinci sureyken günümüzdeki mealllerde 96. sıraya konulmuş. Ve bu Allah'ın bilgisiyle olduğu söyleniliyor. Kesinlikle de inanmıyorum. Beni yargılayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Açıkçası bu konuyla da ilgilenmiyorum. Çünkü ben kendi içimde ne hissediyorsam her zaman o yolda olmaya ve o kendi içimde yaşadığımı sizlere aktarmaya çalıştım. Hal böyleyken. Şira yıldızı yani Sirius kültürünü Kur'an-ı Kerim'de bile bir şuurlanma olarak aktarıyor Yaşar Nuri Öztürk. Bakın çok önemli ve söylüyorum bütünsel yapıya baktığımızda öğreti değişmiyor. Ben tekrar ediyorum İslam coğrafyasının evrensel yansıması bana göre sufi öğretisi olduğu için yani her şeye hoşgörüyle bakma. Prensibin sevgi olması, herkeste kendini görmenle ilgili bir ayna prensibi, herkesin aynı kaynaktan geldiği ile ilgili bilginin aktarıldığı öğreti Sufizm. Onun için Sirius kültürü de Mısır'ın işgalinden sonra Müslümanlık, Müslüman aslında kelime anlamı olarak Allah'a teslim olan, bana göre Allah'a teslim olan herkes veya Allah'ı kendi içinde yaşayan herkes Müslüman. Hangi dinle ilgilendiğiyle veya inandığıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü bana göre de bütün dinler birdir. Her zaman da bunu söylüyorum. Ben herhangi bir ayrım içerisinde bu öğretileri işlemiyorum. Bana göre hepsi aynı kaynaktan, aynı öğretiden ve aynı üstadların aktardığı bilgilerle bizlere ulaştığına inanıyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim de bunu söylüyor. Bilgi bizim katımızdandır diyor. Bunun üzerine çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Ve arkadaşlar şöyle bir bilgiyi de size paylaşmak istiyorum yayını sonlandırmadan. Hani dedik ya aslında öğreti evrensel. Yani evren, Tanrı, Allah, ruh her dilde konuşur. Bakın arkadaşlar geçenlerde bu kitabı da tavsiye ediyorum. Nikola Tesla gibi düşünmek diye bir kitap. Ee, enerjinin ve enerjinin evrensel varlığıyla herhalde... Tesla'dan daha iyi bu bilgileri aktaracak kimse yoktur. Bakın arkadaşlar kitabın daha ilk sayfasında şöyle bir şey söylüyor. Bu bilgiyi aktarmazsam eksik olur. Fiziki olmayan bir olgu hakkında bilim yapılmaya başlanırsa 10 yıl içinde tüm asırlar boyunca yapılan gelişmeden daha fazla gelişme kaydedilecektir. Fiziki olmayan olgular üzerinden eğer bilim yapılırsa 10 yıl içerisinde asıllarca ilerlemeden daha fazla bilgi alınacaktır diyor. Bakın arkadaşlar, maddenin ötesinde her şey, ruhsal varlığımızda, yıldızlarda, kalbimizde, 
bilincimizde, yaratıcı sistemle olan ilişkimizde asıl sır burada. Ve bunları keşfetme ile ilgili yola çıkış gerçekten içimizde. Bunu gerçekten şey olarak demiyorum yani böyle sevgi, kelebekler, aşk, herkesi sevelim, çok mutluyuz. Ben işin tiyatral kısmında değil, içsel bilimimizi kendi içimizde yaşamayı, evrenin sırlarını kendi içimizde bulma ile ilgili ciddi yoğunlaşmalardan bahsediyorum. Değerli arkadaşlar. Ve bir bilgi daha Tesla söylüyor. Ben ışığın bir parçasıyım. Işık benim altı duyumu da harekete geçirir. Onu görürüm, onu duyarım, koklarım, dokunurum, onun hakkında düşünürüm. Onun hakkında düşünmek de altıncı histir. Kalp gözü altıncı his. Bakın arkadaşlar. Mevlana, Yunus Emre, Osiris rahiplerinin öğretileri, Hazreti Muhammed, Hazreti Musa, İsa, gökler, baba, yani oradaki baba bilgisi Tanrı'dan doğma değil, gökleri bir sembol olarak aktarıyor. Biraz önce söylediğim Enam suresi 162 Muhammed onlara de ki her şeyim her varlığım Allah içindir. Onun bilgisi ve onun ışığı ve onun yansımasını ben size aktarıyorum. Hepimiz bu aktarımın ve enerjinin bir parçasıyız. İşte sevgili arkadaşlar Sufi öğretisi. İslam çatısı altında Sirius kültürünün, Mu ve Atlantis kültürünün aslında bizim çatımız ada altında hal bulmuş halidir. Bakın kaç oldu tekrar ediyorum farkında değilim. Hoşgörülü olma, herkesi aynı tanrı bilinciyle görme, empati, şefkat, hoşgörü. Bakın. Bu bilgiler şekilsel yaşayışın çok ötesinde içsel bir karşılık bulan fenomenler. Çok iyi araştırın, çok iyi sentezleyin değerli arkadaşlar. Bizler o tanrısal ışığın yansımalarıyız, parçasıyız. İşte bu sebeple hep söylüyorum yayınlarımda Melekut'un secde ettiği halifenin varlığımızın şekilsel yönü değil, ruhsal ve ışık varlığımızın ilahi kudretin, ilahi yaradanın tüm muradını barındırmamızdan kaynaklı. Yönelmeliyiz, hissetmeliyiz, dokunmalıyız. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Güzel bir bakış açısı ve düşünce alanı size aktardığımı düşünüyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim. Tekrardan haftaya inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.